Wie werden Lastwagen in der Zukunft unterwegs sein? Und wie können die vielfältigen Aufgaben und Anforderungen von Transport und Logistik vor dem Hintergrund des Klimaschutzes überhaupt gelöst werden? Fragen, mit denen sich der Global Technology Day von ZF beschäftigte. Einmal mehr ging es dem Technologiekonzern auf dem werkseigenen Testgelände in Jeversen bei Celle um Themen wie Dekarbonisierung, also den Umstieg von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energiequellen, aber auch um Fragen der Digitalisierung und der Sicherheit von Lkw, Bussen und Traktoren. Mit gewaltigen Investitionen in neue Techniken ist sich ZF seiner Vorreiterrolle auf dem Weltmarkt bewusst und fordert neben dem Ziel der Dekarbonisierung der Mobilität, also CO2-Reduzierung und Vermeidung, vor allem Technologieoffenheit. Nicht nur der Markt für E-Mobilität sei in Stocken geraten und die Elektrifizierung der Pkw verlangsame sich. Betroffen ist von dieser Entwicklung längst auch der Nutzfahrzeugmarkt. Wohin aber geht die Reise? Am Ende geht es um Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Kosten. Und wir haben da unterschiedliche Anwendungsfälle. Zum einen Stadtverkehr, Bus, Verteilerverkehr. Da denken wir, dass das Thema reine Batterieelektrifizierung Sinn macht. Da kann ich abends im Depot laden. Ich habe eine überschaubare Batteriegröße. Da wird sich das auf Dauer durchsetzen. Dann haben wir aber die großen Volumenanwendungen mit dem Langstreckenverkehr. Und da habe ich ja zum einen das Problem Infrastruktur, zum anderen Ladezeiten und Kosten. Und das wird batterieelektrisch 100 Prozent schwierig in den nächsten Jahren. Doch bei ZF geht es nicht nur um die reinen Zugmaschinen, sondern auch um die Technik der Auflieger. Diesel-Lkw können zum Hybridfahrzeug erweitert werden. Die Lösung besteht darin, dass der elektrische Achsantrieb x 2 von ZF sowie eine Batteriesystembox inklusive Batteriemanagement in den Trailer integriert wird. Der Kraftstoffverbrauch und die Emissionen lassen sich so um bis zu 18 Prozent als Plug-in-Version bis 40 Prozent reduzieren. Mit der Trailer-Elektrifizierung hält ZF eine Schlüsseltechnologie bereit, mit der Flottenbetreiber also schon heute viel Geld sparen können, vor allem, weil es um Wirtschaftlichkeit geht. Der E-Trailer gibt die Möglichkeit, schon heute mit der Technologie ähm, einen dieselgetriebenen Truck in einen hybridisierten Truck umzuwandeln. Sie würden damit auch heute schon 18 Prozent Sprit sparen können und das schon heute. Und für elektrische getriebene Lastwagen, dort würde man die Reichweite mit einem E-Trailer erhöhen. Der Fahrer selbst merkt davon gar nichts. Der Hänger fährt komplett autark, unterstützt im Prinzip mit seinem Antrieb, um letztendlich Effizienz zu erzeugen und nutzt die Rekuperation, also die Rückgewinnung von Energie beim Bremsen statt der Scheibenbremse. Für ZF sind aber auch andere Themen wichtig, wie zum Beispiel Systeme, um den Arbeitsplatz Lkw für die Fahrer zu verbessern und attraktiver zu machen. Hintergrund ist, dass es immer schwieriger wird, Berufskraftfahrer zu gewinnen und damit natürlich auch, dass diese immer älter werden. Ein Beispiel für eine neue Qualität der Fahrerunterstützung ist der Advanced Reversing Assist. Dieses Kamerasystem, angereichert durch künstliche Intelligenz, kann die Fahrsicherheit erhöhen und die Fallgefahr verringern. Neue ZF-Systeme erkennen auch Müdigkeit oder Unaufmerksamkeit des Fahrers und entscheiden, ob aktive oder passive Eingriffe erforderlich sind. Ein weiterer Anwendungsfall ist der automatisierte Spurwechsel auf der Autobahn. Hier überwachen Sensoren den Verkehr auf der benachbarten Spur. Vergisst der Fahrer etwa, den Blinker zu setzen oder in den Spiegel zu schauen, gibt das System eine Warnung aus und verhindert das Fahrmanöver. Viele Unfälle, auch im innerstädtischen Bereich, können so verhindert werden. Also grundsätzlich passieren auf der Autobahn bis zu 12 Prozent Unfälle durch Fahrbahnwechsel. Und zwar, wenn im toten Winkel oder der Lkw-Fahrer ist nicht in der Lage, den Fahr das Fahrzeug zu erkennen, was neben ihm fährt und er trotzdem die Spur wechselt. Und da erkennt eine Kamera oder ein Radar, dass da ein Auto neben ihm ist und verhindert diesen Spurwechsel mit einem aktiven Eingriff in die Lenkung. Das heißt, die Lenkung ist motorisiert und die kann dann entweder den Fahrwechsel automatisch machen, das heißt, er gibt nur einen Blinker und wenn frei ist, wird automatisch der Lkw in die nächste Spur gefahren. 
Oder eben, es kommt ein Auto an dem Fahrzeug vorbei und dann wird verhindert mit einem aktiven Lenkeingriff, dass das Fahrzeug auf die Spur gesetzt wird. Und da kann man zwei Arten machen, entweder richtig, dass es komplett verhindert wird oder dass, es, dass der Fahrer merkt, es ruckelt und mit einer aktiven Gurtunterstützung, dass der merkt, der Gurt wird angezogen, da muss irgendwas sein, ich werde gewarnt, ich muss noch mal hingucken und ich muss aufpassen, wenn ich die Spur wechseln möchte. Viele Entwicklungen von ZF im Bereich Antriebstechnik und Sicherheitsfeatures basieren auf Systemen, die der Konzern bereits für die Automobilindustrie vorangetrieben hat und gelangen dann später auch in die Nutzfahrzeugtechnik. Dort ist ZF übrigens mit vielen internationalen Standorten schon lange der weltgrößte Zulieferer von Komponenten. Man kann also sagen, dass ein Bereich vom anderen profitiert und dass das gewonnene Know-how des Konzerns irgendwann allen zugute kommt. Ja, wir gucken natürlich drauf. Auf der einen Seite haben Sie Technologien, die sich im Pkw bewähren, am Beispiel der E-Mobilität, die Technologie im Hinblick auf Elektromotoren, Invertertechnologie, ähm, die letztendlich erst die Elektrifizierung er ermöglichen, ähm, hat sich dort wurde entwickelt, hat sich bewährt in größeren Stückzahlen und können wir damit natürlich so auch in die Nutzfahrzeuge übertragen und können letztendlich ja davon profitieren, es nur noch auf die höheren Anforderungen der Nutzfahrzeuge zu bringen. Aber davon kann man im Prinzip die Technologien in beiden Segmenten sehr effizient nutzen. Und viele der Technologien von ZF werden für einen weltweiten Markt entwickelt und auch hergestellt. Dabei spielen Grenzen von Kontinenten schon lange keine Rolle mehr. Nationen lernen voneinander, auch wenn es manchmal ein wenig dauert. Entscheidend ist es, Systeme zu nutzen, die sich bewährt haben und einen hohen Nutzen für die Anwender, also die Fahrzeugindustrie, bieten. Ja, ich kann Ihnen ein gutes Beispiel sagen, das sind die automatisierten Schaltgetriebe, das Traxongetriebe für den schweren LKW. Wir haben das in Europa entwickelt, hat sich in Europa in, äh, durchgesetzt und ist heute in 95 Prozent der Anwendungen Standard. Das, die gleiche Technologie kam dann nach Nordamerika, wo die Fahrzeuge ja mit unsynchronisierten Getrieben unterwegs waren, aber dann eben im Grunde der Kraftstoffeffizienz und des Fahrermangels, Fahrertraining, direkt der Sprung von den unsynchronisierten Getrieben auf die AMT-Getriebe ging und heute der Markt komplett von den AMTs dominiert wird. Und wir sehen das Gleiche in China. Wir haben heute eine Fabrik in China, das ist praktisch ein Abbild von unserer Fabrik in Friedrichshafen und produzieren heute schon die gleiche Menge an automatisierten Traxongetrieben in Friedrichshafen, wie wir sie in Chaiching in China produzieren, sind dort Marktführer und die Technologie ist von Europa nach China gekommen und ist momentan eigentlich die Standard-Premium-Lösung für alle chinesischen Fahrzeughersteller. Zum Schluss nochmal zum aktuellen Thema Dekarbonisierung. Hier forderte ZF auf dem Global Technology Day noch einmal größere staatliche Anstrengungen und vor allem klarere Rahmenbedingungen, damit aus der Klimawende auch tatsächlich eine Klimawende werden kann.